പരിശുദ്ധ നാമം ഈ സന്ധ്യയിൽ മഹത്വപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ യു എ ഇ യു പി എഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ രണ്ടു ദിവസം സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും ഈ യു പി എഫിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ ജോൺ മാത്യു പാസ്റ്റർ ബിനു ജോൺ ബ്രദർ ജിബു മാത്യു ബ്രദർ കെ പി ബാബു എന്നിവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം വന്ദനം ചെയ്യുകയും ഈ പ്രാവശ്യം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അതോട് ചേർന്ന് ഇതിന്റെ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി പേട്രൻസ് ആയിട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന കർത്താവിദാസൻ റെവറൻ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫ് റെവറൻ ഡോക്ടർ കെ ഒ മാത്യു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് വർഗീസ് നിങ്ങളെയും പ്രത്യേകം വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി സമയം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇനിയും പാഴാക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നേരിട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറക്കണമേ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു മൂലപദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണാം ഒറ്റ ഒരു പ്രയോഗം അതിന്റെ നൗൺ ഫോമാണ് നാമത്തിന്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ഒരു ഫോം ഒരു ക്രിയയുടെ പ്രയോഗം വേറൊന്ന് ആ നാമവിശേഷണത്തിന്റെ പ്രയോഗം ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ പദത്തിന്റെ മൂന്ന് ഫോം ഏതാ പദം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള ആ പദം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്താ അത് ആ ചിന്താവിഷയം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹം ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള പദം വരുന്നു അനുഗ്രഹം ആത്മീക അനുഗ്രഹം അവിടെ ഒരു നൗൺ ഫോമാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ക്രിയാപദമാണ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവാൻ ദൈവം മലയാളം തർജിമയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെന്ന വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ തർജിമ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ് എന്ന് കാണാം ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ബ്ലസ്സഡ് ബി ദ ഗോഡ് എന്ന് കാണാം ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹം 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 എന്ന് പറയുവാൻ ഇത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടല്ല ഇതാരും കാണാതെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മൂലഭാഷയിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് പൗലോസെ ഈ ഒറ്റ സെന്റൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് 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 നമുക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പദമാ അനുഗ്രഹം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരും അവരേറ്റവും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പദമാ അനുഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ആ തുടങ്ങുന്നത് എഴുത്ത് സാധാരണ എഴുത്തുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങും പ്രേയറുമാണ് വരേണ്ടത് മറ്റുള്ള പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ് പറയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ അവരെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇടയിൽ അവരെ വന്ദനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് എസ് എസിൽ ഉള്ളവർക്ക് വന്ദനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വഴി തിരിഞ്ഞു പോയി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇത് യാദൃശികമായി പറഞ്ഞതല്ല ഈ യു പി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ ഈ വർഷം നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലേ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇത്ര ദ്രുതഗതിയിൽ ഒരു എഴുത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന എന്താ ഇവരെ മൂന്ന് വർഷം ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരിടത്ത് പോലും ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൗലോസ് മാക്സിമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര വർഷം കൊരുന്തിൽ ചില ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ തെസ്ലോനിക്കയിൽ മൂന്ന് വർഷം തെസ്ലോനിക്ക എഫ് എസ് എസ് പട്ടണത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോ ചിലപ്പോഴത്തെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യവും ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യവും 
അവിടുന്ന് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം വരുന്നതൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് പലപ്പോഴും പ്രയാസം വര ഈ പ്രയോജനം വരുന്ന കാര്യം കേൾക്കുവാൻ രസമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ച സഭയിൽ മൂന്ന് വർഷം രാവും പകലും ശുശ്രൂഷിച്ച സഭയിൽ ഏകദേശം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുകൂടെ അവരെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കേണ്ട വന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനായി ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിച്ചേലേ പറ്റു കാരണം ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയമാ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയും പക്ഷേ ജീവിത യാത്രയിൽ മരുഭൂ യാത്രയിൽ കണ്ണുകൾ വേറെ ദിശകളിലേക്ക് പതിയുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ അപ്പോസ്തോലൻ ശുശ്രൂഷിച്ച എഫ് എസ് എസ് സഭക്കാരോട് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക മറന്നു പോകരുതേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ പാഠം സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മളെ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രിയമക്കളെ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് വേഗത്തിൽ പറയാം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പദം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹൃദയ ദൃഷ്ടി തുറന്നവരല്ലേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും തുറന്നവരല്ലെങ്കിൽ സഭയെ വരത്തില്ലല്ലോ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ അങ്ങനെയാ കർത്താവേ ഇവരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി ഉള്ളിലെ ആ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രകാശിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നാട്ടിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വാ ഈ ഭവനങ്ങളിലും വാഹനമൊക്കെ ഉള്ള ഭവനങ്ങളിൽ രണ്ട് 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 വണ്ടി വെച്ച് കാണാം എന്താണെന്നറിയാ അത് വലിയ രസകരമാ അത് ഒരു വാഹനം നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനമായിരിക്കും അല്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷോ ഇരുപത് ലക്ഷോ രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പഴയ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാ അതിന്റെ കാര്യം ഇതിന്റെ കാര്യം ആ വീട്ടിൽ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയ ആരോ ഉണ്ട് അപ്പോ മക്കളുടെ നിർദ്ദേശമാ പപ്പ ഇത് ഓടിക്കണ്ട പപ്പ ഈ എക്സ്പെൻസീവ് വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട പപ്പ ഓടിക്കുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ചാൽ മതി പപ്പായ്ക്ക് ദൂരെ പോകേണ്ടിയപ്പം ഡ്രൈവറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് പോക്കോ കണ്ണ് മങ്ങിയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വിലപ്പെട്ടതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം വർഷ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾ മങ്ങുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പോ ആദ്യമായി വേർപെട്ട ഒരു ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യമായി ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ പോയി ഇരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ അവിടെ ഒരു നല്ല ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് ആൾക്കാർ കൈയടിച്ച് പാടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആടി പാടിയപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രചോദനം ലഭിച്ച നമ്മളിൽ പലർക്ക് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മ്ലാനത വന്നു പോയെങ്കിൽ ഒരു തണുപ്പൻ അനുഭവം വന്നു പോയെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ടതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരാതെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ ഓർക്കണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു പുത്തൻ ദൃഷ്ടി എ ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്ടീവ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ടാ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറയുന്നത് മറക്കല്ലേ ഇത് മറക്കല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മറക്കരുതേ വിലപ്പെട്ടത് എന്തോ കയ്യിൽ തരാനായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇവർക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യത്തിലുണ്ട് കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയി വിലപ്പെട്ടതൊന്നും കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ എന്തോ പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഇത് ആത്മീകത്തിൽ ഭയങ്കരമായി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാ വളർന്നു വളർന്ന് ശിശുക്കളാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ
ശിശുവിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവെ ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ അവിടെ അർത്ഥമാകിയിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ അടിക്കുന്നവരെന്നാന്നോ കാരണം ശിശുക്കളെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു കളിപ്പാടം കൂടെ കൈ കൊടുത്താൽ ഫോർ ഷുവർ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാം കോലാഹലം കേൾക്കാം പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ പതിനാറ് ശിശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്നറിയാമോ നോക്കിയേ പതിനാറ് ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് ഏകീഭവിച്ചും ഓരോ അംഗത്തിന്റെ അതത് വ്യാപാരത്തിന് അപ്പൊ അതും കണ്ടോ സഭയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആ പദം ചുമ്മാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല ഓരോ അവയവത്തിനും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു സഭയിലെ ഒരു ലോക്കൽ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് കാലക്രമേണ ശിശുക്കളാകുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം വി ഡോൺ ടേക്ക് എനി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല കാരണം ശിശു ആണെങ്കിൽ നോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാ പപ്പ പറയുന്ന മമ്മി പറയുന്ന മോനെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല നീയുടെ വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്ക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ സഭയിലെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു ആ ഞാ വെള്ളിയാഴ്ച യോഗം ഉണ്ട് ഞാൻ പോകും വരുമെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്തോ യു പി എഫ് കൺവെൻഷനോ എങ്ങാണ്ട് അവരെല്ലാം പാടട്ടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ അനുകൂല സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവ സഭയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറമോട്ട് മാറിയെങ്കിൽ അത് പക്വതയുടെ ലക്ഷണമല്ല അത് ശിശുവിന്റെ ലക്ഷണമാ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുപറ്റാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണം കർത്താവ് എന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്ക് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓരോ അവയവത്തിനും അതതിന്റെ വരമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുവാനും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഞാൻ നിമിത്തം എന്ത് നൽകപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം എഫ് എസ് എസ് എന്തോ ആയെന്നറിയാമോ ആദ്യം ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു പൗലോസ് ഉള്ളപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരുണ്ട് കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണാൻ പയ്യ വിലപ്പെട്ടതൊന്നും കയ്യിൽ കൊടുക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം അനോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശിശുക്കളായി മാറി അവർ വരും കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കെന്നും ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് വി ആർ ടു ബിസി അതൊന്നും മെച്ചൂരിറ്റിയുടെയോ ഏതോ വലിയ തലത്തിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും അല്ല അത് ശിശുവിന്റെ ലക്ഷണമാ വേറൊരു ശിശുവിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ദേ ആർ വെരി അട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ജങ്ക് ഫുഡ് ഞാൻ ഓർക്ക പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ മമ്മി എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോ ഇതേ സാധനം വെളിയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നാൽ നീ ഇതിലും ആവേശത്തോടെ കഴിക്കും എന്തോ ഈ ഹോട്ടൽ ഫുഡിനോട് അവിടുത്തെ ആ മാറി മാറി മാറിയുള്ള എണ്ണ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ആ മണം അടിക്കുമ്പോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കിച്ചണിൽ നിന്ന് മാറി ആ വേറൊരു റാപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ആ ടേസ്റ്റ് മാറും ഇങ്ങനെ സഭയിൽ വിശ്വാസികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരസ്ഥിരരാണ് അവരെ ജങ്ക് ഫുഡിനോട് ആകർഷക തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായ വേറൊരു അനുഭവം ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടായി എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാകുവാൻ വേണ്ടി വേദ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യമോ ഒരു ദൈവസഭയുടെ അംഗീകാരമോ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ കീഴ്പ്പെടലോ ഇതൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മൊബൈല് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി ലൈവ് ഐ ആം ലൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കയറണം ഒരു ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് പോയാൽ അത് വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും വലിയ അസ്വസ്ഥത ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് പെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വാണിംഗ് ആയി പറയട്ടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ നിങ്
മച്ചൂരിറ്റിയുടെ ലക്ഷണം മച്ചൂരിറ്റിയുടെ ലക്ഷണം വിവേചനത്തോടെ അയ്യോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരുടെയും കേൾക്കണ്ടായോ ഇന്നിപ്പോ പാസ്റ്ററുടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാത്മീക അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളവരുടെ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും സ്വയവെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശുശ്രൂഷകർ അധികാരങ്ങളോട് കീഴ്പ്പെടാത്ത ശുശ്രൂഷകർ അല്ല പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു പത്രോസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം ആ കൂട്ടായ്മയും കൂടെ പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തിയും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഇവർക്ക് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ഒരു ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ശിശുക്കൾ ജങ്ക് ഫുഡിനോട് അട്രാക്ഷൻ ആ ശിശുക്കളോട് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതി വെച്ചു സമയം വേഗത്തിൽ പോയി അയ്യോ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശിശുക്കളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതാ ദേ ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് തിങ്സ് വിച്ച് പേരൻസ് ആർ അഷെയ്ഡ് ഓഫ് വെൻ ദേ ബോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ അവിടുത്തെ മോന് മോൻ പറഞ്ഞു മോളും മോനോടെ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ സി അവർ ഹൗസ് അവർ ഹൗസ് ഇസ് വെരി ബിഗ് We have three bedrooms. We have three bedrooms. Stop, 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 stop. What do you They major on minors. They don't know what they are doing. They don't know what they are doing. They don't know what they are doing. മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളവർ അത് കേൾക്കുമ്പോ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഇവർ എന്താ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നേ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ ശിശുക്കളാണോ നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പുകഴുവാനുള്ളത് എന്താ എനിക്ക് പുകഴുവാനുള്ളത് എന്താ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല ഞാൻ കേറിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടല്ല സ്വർഗത്തനായ ദൈവം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോ സമയത്തും ദൈവസരിതിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കൃപ എന്നെ തേടി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥിതി എന്തായനേം അതാണ് ബോസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് ബോസ്റ്റിംഗ് മറ്റേത് ദാറ്റ് ഇസ് ഷെയിംഫുൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തും പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എന്തോ ആയി എന്നറിയാമോ സഭയിൽ നല്ല സൂപ്പർ ഉറക്കം ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ലിറ്ററലായിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ ലിറ്ററലായിട്ടും എടുക്കാൻ ഈ വർഷം കഴിയും തോറും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പാസിവ്നെസ് ഒരു സ്ലംബർ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തോ വെച്ച് ആരെ പ്രസംഗിച്ചാലും പ്രസംഗിപ്പിച്ചാലും വെടിവെച്ചാലും നമ്മളെ ഒന്നും ദേശത്തില്ല ആ ഒരു സ്ഥിതി അതാ ഉറക്കം ഞാൻ ഒരു കാര്യം യു പി എഫിലെ എല്ലാ സഭകളോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവസഭ എന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടം എന്നുള്ളത് കുറെ അന്ധന്മാര് തപ്പിത്തടയുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളല്ല കുറച്ചാൾക്കാരെ വിളിച്ച് ബേബി സിറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഇടമല്ല ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുന്നതല്ല ദൈവസഭ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരികയും അന്യഭാഷകളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വിശുദ്ധിക്കായ ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടാകുകയും എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ അതിനെ ബേബി സിറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റരുത് കുറെ ടോയ്സ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കുറെ ടോയ്സ് കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്ന ബേബി സിറ്റിംഗ് ആയി മാറ്റരുത് അത് ഉറങ്ങുന്നവന് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുന്ന ഇടമാക്കി മാറ്റരുത് അത് അന്ധന്മാർക്ക് തപ്പിത്തടയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റരുത് അവിടെ അപശബ്ദമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് അവിടെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ ദൂതുകൾ പ്രവചന ദൂതുകൾ കേൾക്കട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമുക്കൊരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് ആവശ്യം അന്ധരിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ചൊരവസ്ഥ ശിശുക്കളിൽ നിന്ന് മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങേക്കെന്നോട് വല്ലം പറയുവാൻ ഉണ്ടോ കർത്താവെ അടിയനിത എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ കുരുവാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഈ അനുഗ്രഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതാ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഉറങ്ങുന്നവനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്
ഇതുപോലെ എല്ലാ സഭകളിലും ആൾക്കാർ കാണും ശബ്ദം ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴാ ഇഷ്ടമല്ലാതായെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ ഇത്ര ഒച്ച വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒച്ച വെച്ച് പാടുന്ന എന്തിനാ ഇത്ര ഒച്ച വെച്ച് അന്യഭാഷ പറയുന്ന എന്തിനാ ഇവിടെ എല്ലാവരും കർത്താവ് കേൾക്കത്തില്ലേ കർത്താവ് എന്താ പൊട്ടനാന്നോ ഈ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർക്കണം ഇത് ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ലക്ഷണമാ നമ്മൾ ചില ദേവാലയങ്ങൾ വിട്ടിറങ്ങിയത് നമ്മൾ ചില അനുഭവങ്ങൾ വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ട് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിൽ പെന്റകോസ്റ്റ് സഭകളിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ജനം സ്തുതിക്കുന്ന ജനം കർത്താവിനെ പരിസരം നോക്കാതെ ആരാധിക്കുന്ന ജനം അതിനോ ഒരു ഒരു ലേശം പുറമോട്ട് മാറരുത് മുമ്പോട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവര് മാറിയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഇതാ കർത്താവേ ഈ യൗവന പ്രായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ പകർന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ടോൺ കുറയ്ക്കത്തില്ല ഒരിക്കൽ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്തോത്രം പറയാമായിരുന്നു കൈകളുടെ സ്വാധീനം ഉള്ളപ്പോൾ ആ കൈകൾ അടിക്കാതിരിക്കരുതേ ഒരിക്കൽ ഈ സ്വാധീനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ഓർക്കണം പ്രയാസ ത്തിലായിരിക്കുന്നവർ ഓർക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഹോളിൽ പോയി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ഒത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയണ്ട അവനെ ദൈവം ഉണർത്തട്ടെ എന്നാൽ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് കർത്താവ് നമ്മളെ ജീവനുള്ളവരായി ശേഷിപ്പിച്ചു പോരാ ദൈവ മക്കളായി മാറ്റിയെങ്കിൽ വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും ഈ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ ആ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിപ്പാൻ തുടങ്ങിയ നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നൊരു പദം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നല്ല അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നൊരു പദം ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്യുവാൻ ഇനി വേറെ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആ ഒരു പ്രൊമോഷനൂടെ കിട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ആ പ്രൊമോഷനൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നടന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ നോക്കി ദൈവമേ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാം നോ 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 ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അതൊരു പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് വൊക്കാബുലറി ഒരു സോങ് ലീഡർ എന്ന് പറയാം പാട്ടുകൾ നയിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ പാട്ടുകൾ നയിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ് എന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഈ ആരാധിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ദൈവം നല്ലവനായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് കോവിഡ് ഇല്ലാതെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് പിടിച്ചവൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്തുതിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ ഡിയർ വൺസ് ഈ ലോകത്തിന് മാറ്റപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരു പോറല് പോലും ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു അല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ ദൈവം അങ്ങനെ എങ്ങനെ അവിടെ സ്തോത്രം പറയും അതാണ് ആ ഒരു ശൈലിയുടെ വലിയ പോരായ്മ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നടന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം ക്രിസ്തുവേശുവിലെന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രിയ ദൈവക്കളെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ റിസർവ്ഡ് ആയിട
for our blessing there is nothing pending there വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ഈ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇതിനൊരു കാര്യമേ അല്ല ഈ പറയുന്ന ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പാദം നോക്കണം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആരുണ്ട് അതിനകത്ത് പൗലോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എവിടാ പൗലോസ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നേ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ എന്നറിയാമോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുക കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ഇന്ന് കാരാഗ്രഹമൊന്നും വേണ്ട കാരാഗ്രഹമൊന്നും വേണ്ട വല്ല ജോലിയുടെ പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ യു എ യിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാരും വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഇല്ല നാളെ എന്തായി തീരും നാളെ എന്തായി തീരും ജോലി അടുത്ത ദിവസം ലെറ്റർ വരാൻ പോകുന്ന എന്തോ ആർ യു ടെർമിനേറ്റഡ് എന്നാണോ ഇനി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്തോ നാളെ എന്തോ ആകും അനിശ്ചിതത്വം ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയുക എന്റെ ചുറ്റുവട്ടം കണ്ടാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനിശ്ചിതത്വം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വെളി വരുമോ വെളി വരത്തില്ലയോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നടക്കണ്ട ദൈവം വലിയ കാര്യം ചെയ്ത് തന്നു അതോർത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിടാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ത് നടന്നു നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം പറയും ഇല്ലേ സ്ത്രോത്രം പറയത്തില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ദൈവം വലിയ കാര്യം ഒരു ആത്മീക കാര്യം ചെയ്തതോർത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യണം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശു വിൽ എന്നൊരു പദം അവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായത് മൂന്നാമത് ക്രിസ്തുവേശു വിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ പദം നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി എഫ് എസ് എസ് ൽ ഉള്ള ദൈവമക്കൾ അതുപോലൊരു പ്രയോഗം ആ മൂല പദത്തിൽ ഇൻ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അവിടത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇൻ ഷാർജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർജയിലെ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ജോലി സ്ഥലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ ഞാൻ യേശുവിൽ ചേർന്നപ്പോ ഇതിലാണ് ഈ ആത്മീകത അളക്കപ്പെടുന്നതും ആത്മീകത അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കിടയാകുന്നതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ കേറാൻ സംഭവിച്ചതല്ലേ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം എന്നുള്ളത് യു എയിൽ പോയതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ കാനഡയിലോ ജീവിക്കുന്നതല്ല ഒരുവൻ യേശുവിൽ ആയതാണ് ആ യേശുവിൽ ആ സ്ഫിയറിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നാലാമതായിട്ട് ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അവിടെ ഈ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണോ ഹെവൻലി ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക ആവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ ഈ പ്രയോഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം സ്വർഗത്തിലെ എന്നുള്ളത് എഫ് എസ് സി എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിന് വെളിയിലും ഈ സ്വർഗത്തിലെ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ പദം വേറെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം മൂലപദത്തിൽ സ്വർഗത്തില്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ പദം എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിന് വെളിയിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം മുഴുവനായി പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേ എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാമോ അത് പൗലോസ് ഇവിടെ
അതാണ് ആ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗം ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം എവിടെയും ആ പ്രയോഗം കാണാം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമിക ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ആ വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം എവിടൊക്കെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലാതെ എവിടെയൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൂമിയിലെ ഭൗമിക ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ വളരെ വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങുക എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോയോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയും നമ്മുടെ ശിശുവായ അവസ്ഥയും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അന്ധതയും തിരിച്ചറിയാതെ ഈ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് പോലും വായിക്കുമ്പോ ഈ സത്യം മനസ്സിലാകാതെ അതുപോലുള്ള ഒരു അന്ധത അതുപോലുള്ള ഒരു തിമിരം നമ്മൾ വന്നോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രശ്നം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രം സഭകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പഴയ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസംഗങ്ങൾ സഭകളിൽ അത് മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ എന്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമേ മനസ്സിൽ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പഴയ നിയമം തേർട്ടി നയൻ ബുക്സിലെ പ്രസംഗം മാത്രം സഭകളിൽ നടക്കുമ്പോ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമേ മനസ്സിൽ വരത്തുള്ളൂ അല്ല എന്താ ജോ ബ്രദർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പഴയ നിയമം വേണ്ട എന്നാണോ അല്ലേ അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവശ്വാസികവും ഇന്നത്തെ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയതുമാണെന്നാണ് അതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മാർസിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പഠിപ്പിച്ച പഴയ നിയമം വേണ്ട പുതിയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമ ചൊവയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കീറിക്കളഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളാ അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശകർ ഇന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ഓർക്കുന്നു പഴയ നിയമം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാഷകരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കരുത് പഴയ നിയമം വേണ്ട എന്തിന് പുതിയ നിയമത്തിലെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ മതിയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാ തോന്നുന്നത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള വാക്കെടുത്തോണ്ട് ഏ തിമത്യോസിനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാക്ക് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കെടുത്ത് നമ്മള് വചനത്തെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി തുറക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്ന് പൗലോസിന്റെ ലേഖനം മാത്രമേ സഭയ്ക്കുള്ളെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധതയുടെ ലക്ഷണമാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പഴയ നിമം വേണ്ടാതൊന്നും അല്ല ഉടമ്പടിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയും നമ്മളുമായി ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിന്റെ മൂന്നിലെ ആത്മീക സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പഴയ ഉടമ്പടിയുമായി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനാ പഴയ ഉടമ്പടി നോക്കിയാൽ പൗലോസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാന്നോ താരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന പഴയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് ഭൂമിയിലേതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇതാ ഞാൻ കുറെ വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറയാൻ പോവാ നമ്മുടെ പലരുടെയും ഇഷ്ടവാക്യങ്ങളാ ചിലത് ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ അബ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ കന്നുകാലി വെള്ളി പൊന്ന് ഈ വകയിൽ അബ്രാം സമ്പന്നനായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളും അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായോണ്ട് നമ്മളും എന്തോ ആവും അതാണ് ബാക്കി പ്രഭാഷകർ പറയുന്
എന്താ ചോദിച്ചാൽ അവനവന് ആട് മാട് പൊന്ന് വെള്ളി ദാസിദാസന്മാർ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴുതകൾ ആ ഒട്ടകവും കഴുകു കഴുതയും അല്ല ഇപ്പം ഇന്ന് വണ്ടിയുടെ കണക്കും ഇന്ന് വീടിലെ ബെഡ്റൂമിലെ കണക്കുമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ പരിച്ഛേദന ഏറ്റവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുക ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നനാണെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റം മനസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടല്ലേ തന്നെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി കണ്ടത് അല്ലാതെ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മളും അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ഗലാത്തിലേഖന മൂന്നിലുണ്ട് യേശുവിനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതും ആത്മാവാകുന്ന അച്ചാരം കിട്ടിയെന്നുള്ളതുമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹമായി പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അടുത്ത ഫേവറേറ്റ് വേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവെ തന്നെ സേവിപ്പീൻ സേവിച്ചാൽ എന്തോ കിട്ടും എന്നാൽ അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിസം അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയും അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയത്ത് പാട്ടുകൾ വരെ എഴുതി ബാധ വിശ്വാസികളുടെ കൂടാരത്തിൽ വരത്തില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം താമസിച്ചു പോയിട്ടല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് കൊണ്ടോ പാട്ടുകൾ പാടിയത് കൊണ്ടോ ബാധ വരാതിരിക്കുമോ അതോ ബാധ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ദൈവമക്കൾക്ക് കൊറോണ വരത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം ആകുന്നു ഇതിനോടകമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ലേ ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചില സന്ദർഭത്തിൽ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ വന്നേക്കാം രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്നോടെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നല്ല ഇതിനകത്ത് നിൽപ്പാനുള്ള കൃപ നൽകണമേ കാരണം എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരികയില്ല ഇന്ന് രാത്രി വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഒരു തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഇരയായി മാറരുത് പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാലും അതിന്റെ നടുവിൽ എന്തോ പാടുമെന്നറിയാമോ രോഗശയ്യയിൽ എൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും അല്ലാതെ രോഗം വരത്തില്ല എന്നല്ല ഉടമ്പടിയുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇതൊക്കെ ആ ഫേവറേറ്റ് വേഴ്സ് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞതാ ദൈവം ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് നിനക്ക് തരുമെന്ന് യഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് യഹോവ നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഗർഭഫലത്തിലും കന്നുകാലികളിലും ഫലത്തിലും നിന്റെ നിലത്തിലെ ഫലത്തിലും നിനക്ക് സമർത്തി വരുത്തു ഇതൊരു മായ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുക ഈ ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് വെച്ച് പൗലോസിനെ നോക്കിയാൽ പൗലോസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണോ ശമിക്കപ്പെട്ടവനാണോ എനിക്ക് പുകഴുവാനുള്ളത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവ കടാക്ഷം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിലല്ല നമ്മൾക്കുള്ള യാതൊരു സാമ്പത്തിക മേന്മയിലോ സൗകര്യത്തിലോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്കോമിന്റെ ലേഖനം അല്ല അപ്പം ദൈവസഭകളിൽ സമ്പന്നന്മാരില്ലേ സമ്പന്നന്മാരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ദൈവസഭയിൽ സമ്പന്നത കുറഞ്ഞവരില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്കോമിന്റെ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ യാക്കോ എഴുതുന്ന ഇതാ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊന്മോതിരം ഇട്ടും കൊണ്ട് ഒരുത്തനും മു
സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ട് വായിച്ച് അനുസരിച്ചോ പ്രവർത്തനെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയരുത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം അളക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സൗകര്യത്തിലല്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം അറയ്ക്കുന്നത് നിന്റെ അകത്ത് യേശു വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ യേശുവിലായി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെയും അത് പറയുക കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല വളർച്ച കുറുകി പോകുമ്പോ ശിശുക്കൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ശിശുക്കൾക്കാകെ കൂടെ ഒരു കാര്യമേ അറിയത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത് തന്നു എനിക്ക് ഇത് തന്നു എനിക്ക് ഇത് തന്നു തന്നതൊരു കാര്യം ആ ക്രൂശിങ്കൽ എന്നെ വിടുവിച്ചൊരു കഥ ആ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അതല്ല ഇപ്പൊ പുകഴ്ച വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോവുക വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഈ പുതിയ നീക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച രീതി മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലേൺ ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അതിനുവേണ്ടി വായിക്കണം എന്നാൽ പുതിയ നിയമ അനുഗ്രഹത്തെ അളക്കും നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിയേ വേഴ്സ് ഫോർ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്താ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയിലേതല്ല സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്താ അനുഗ്രഹം എന്നറിയാം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരെ നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലല്ല വിശുദ്ധനാകുന്നത് നാം ദൈവ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മെ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അപ്പൊ എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു പദമായത് എന്താ ചിന്തിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഏതാ പ്രയോഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിൽ മുമ്പ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ എഴുത്താണ് ഗലാത്തി ലേഖനം ഇതിന് കുറെ വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഈ എഫേസി ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലും വിളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച ഈ ജനനം മുതൽ വേർതിരിച്ച എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്തോലൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പെന്ന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയാം ഗലാത്തി ലേഖനം എഴുതിയത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ വീരശൂര പരാക്രമിയായി നടന്ന തന്റെ തന്നെ യജമാനനായിരുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് യേശു നിമിത്തം ക്രൂശ് നിമിത്തം സുവിശേഷം നിമിത്തം കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഇമാജ് ഇമാജിനേഷൻ പറയുക അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കാണും ദൈവമേ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വായിച്ച ആവർത്തനത്തിൽ വായിച്ച അബ്രഹാമിൽ കണ്ട ഇതൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ കൈ വിലങ്ങുകളായി എനിക്ക് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എനിക്ക് ആൾക്കാരുമായി കൂട്ടായ്മ പോലും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ എവിടെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു കാണും പൗലോസേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നറിയാമോ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജോയെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അവൻ എന്റെ മേലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന യാതൊരു ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും അല്ല എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഞാൻ യോഗ്യനായല്ലോ ആ വലിയ ദൃഷ്ടി എന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ സമൂഹം എന്നെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ
ഈ യു പി എഫ് യോഗത്തിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് യാദൃശികമല്ല ഇത് യാദൃശികമല്ല ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചക്കാർ കേട്ടില്ലേ ആ കൺവെൻഷൻ അവർക്കൊന്നും തോന്നിയില്ലല്ലോ ആ ഉണർവ് യോഗത്തിൽ അപ്പുറത്ത് വിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും തോന്നാഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഒത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മളെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ ആ കാലയളവിൽ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ പിതാവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പോരാ 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു അടുത്ത അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ചോസൺ ബിഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം അവിടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കി വായിക്കാൻ പോവുക കാരണം ആ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം എന്നുള്ളത് അത്രയും ആശയ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് പോലെ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഭാഷയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനായി ഇഷ്ടം തോന്നി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഹാന്തര നമ്മളെ ദത്തെടുത്തെന്ന് ആ ദത്തെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വിത്ത് ഹിസ് pleasure and will enda vaakinte artham adu malayalathil korchoda nallayittu tarjame edal engane irikkum tiruhidathinte aananna prakaram priya devakale ee dettadupu nallathu sradhikkanam onna nootandil that is the last resort aarum excited alla dettadukkan vere pom vali illade sondamai kunjingal illade അവസാനം ഒരു ടഫ് ചോയ്സ് ആ ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ കാലം അവസാനം ഒരു ടഫ് ചോയ്സ് ആ ഒരു പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ കഴിയുമ്പോ ആൾക്കാർ നോക്കി പറയും ഒരാളെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരും നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ നേച്ചർ എന്തുവാ ഇതിന്റെ ഡി എൻ എ എന്താ നമ്മൾ ഇതിന് പോണോ വേണ്ടയോ ഒന്നും അറിയില്ല പ്രിയദേവ മക്കളെ ഒരു സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആശങ്കയോടെ അല്ല എന്നെ ദത്തെടുത്തത് നിങ്ങളെ ദത്തെടുത്തത് ആനന്ദത്തോടെ പ്രസാദ പ്രകാരം ഇൻ ഹിസ് പ്ലഷർ ആൻഡ് വിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയണം ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന യു എ ഇ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത വണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ജോലിയല്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മളെ കാട്ടിൽ നല്ലത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ വ്യക്തി പെന്തിക്കോസുകാരനും അല്ല ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതും അല്ല നല്ലവണ്ണം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് കളക്ഷൻ തന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഏത് ധനികത്തിന്റെ കാര്യമാ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ വലിയ ഭൗതിക മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അനുഭവം പറയുമ്പോ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്തെ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിയെ കാട്ടിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനെ കാട്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുഹിത പ്രകാരം ആനന്ദ പ്രകാരം നമ്മളെ ദത്തെടുക്കുകയും അപ്പ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നു എന്നുള്ളതാ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ നോക്കുമോ ആ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ നോക്കുമോ ഒരു നിമിഷം കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ നോക്കുമോ കർത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ വലിയ ആത്മീക സത്യം സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആനന്ദത്തോടെ പാടുന്നു ഇത് സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹം ഇത് ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അനുഗ്രഹമല്ല ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ബ്ലസ്സിങ് എന്താ ബ്ലസ്സി
ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിന് പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു പോരാ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു പോരാ മൂന്നാമത് പറയാ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ നമ്മളെ മുൻനിയമിക്കുകയും ഈ പ്രീ ഡെസ്റ്റിൻ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർ ഡെസ്റ്റിനി decided beforehand nammada future nammada destination nammada niyogam munguti theermanichu vechirikkunu adu endil cheyidennu ariyamo nammale dettedutha aanannathode anengil nammale mun niyamichathu aa karthavinte devathinte snehathil aanu prasadathil dettedutu aanannathil dettedutu snehathil enne mun niyamichu vanna ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം കണ്ണ് മഞ്ചി പോയ എന്തോ പറയാന്ന് അറിയാം ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബ്രതേ ഇതെല്ലാം കർത്താവിനെ മാനിച്ചു കർത്താവിനെ മാനിച്ചു കണ്ണ് മങ്ങിയവർ അത് പറയും ശിശുക്കൾ അത് പറയും ഉറങ്ങുന്നവൻ അത് പറയും അവനിത് മനസ്സിലാകത്തേ ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഉണർന്നാൽ ഒത്തിരി കാണും ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒത്തിരി കാണും പറയാൻ ഒത്തിരി കാണും പറയാൻ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നന്മകൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നൽകത്തില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ അപ്പുറം അതൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അത് ഇല്ലാത്തവരെ കാണുമ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം മാനിക്കും കേട്ടോ അത് പറയാതെ ഇല്ലാത്തവരും ഉള്ളവരും ഒരുപോലൊന്ന് പറയാൻ ഒത്താൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് എന്റെ മേൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്താൽ അറിയാം ഏത് കാര്യത്താലും ചോദിച്ചാൽ അവൻ എന്നെ മുൻ നിയമിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം എന്നെ ദത്തെടുത്തു സ്നേഹത്തിൽ അവൻ എന്നെ മുൻ നിയമിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അളക്കപ്പെടും അളക്കപ്പെടാൻ ഒക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം ദത്തെടുപ്പിന്റെ കാര്യം മുൻ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യം ഇതെല്ലാം പിതാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ പ്ലാനിന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ഈ പ്ലാനിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഈ പ്ലാൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പർച്ചേസ് നടക്കണം വലിയ വില മുടക്കാതെ ഈ ജോയെ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല ദത്തെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പ്ലാൻ നല്ലതാ പിതാവിന്റെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ ദത്തെടുക്കുന്നു നമ്മളെ മുൻ നിയമിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ നിവർത്തിയാകണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായി അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനിന്റെ പിറകിൽ ഒരു വലിയ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അതാ നമ്മൾ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അനുഗ്രഹം എന്താ നമ്മൾ അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നത് എന്റെ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസ് നോക്കി ആറാമത്തെ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എന്താ നാലാമത്തെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ഒന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദത്തെടുപ്പാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മുൻ നിയമനമാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ തൃത്വത്വത്തിലെ തൃത്വത്തിലെ മൂ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വന്ന് തന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എന്തിനെന്നറിയാമോ വീണ്ടെടുത്ത് ഈ ദത്തെടുപ്പിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്ത് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ ഈ കർത്തൃമേശയുടെ ധൃതി എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസം വരികളായി നിൽക്കാനുള്ള പ്രയാസം ആ റോയിൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോകണം ഈ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളായി പോവുക പക്ഷെ ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ പാട്ട് ധ്യാനിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ആ പാട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പറയുന്നത് മനസ്സോടെ ശാപ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ മനുവേല ദൈവജാത നിനക്ക് വേദന വരുത്തി വെച്ച നീജൻ ഞാനല്ലോ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി അത് ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റുവാൻ വേണ്ടി 
നമ്മുടെ മേലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിവർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മേലുള്ള മുൻ നിയമനത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്ലാനിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പുത്രനായ യേശു വന്ന് ആ കാൽവറിയുടെ കുളമരത്തിൽ അവിടെ രക്തങ്ങൾ ചീന്തുമ്പോൾ അവിടെ പുറമെല്ലാം ഉലാപ്പുറമായി മാറുമ്പോൾ മാർവിൽ ആ രോമങ്ങൾ പിഴുത് എറിയപ്പെടുമ്പോൾ മുൾക്കിരീടം വെക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂശിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് ഈ വേദന വരുത്തി വെച്ച നീചൻ ഞാനല്ലോ ആ വരികൾ താഴോട്ടുള്ള വരികളാ പരമനീതിയൻ പരമനീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ ജസ്റ്റിസ് പരമനീതി എൻ ദുരിതത്താൽ എന്നെ അരിവാൻ നിന്നൊരു നേരം എന്റെ പാപത്താൽ എന്റെ ദുഷ്ടതയാൽ ആ പരമനീതിയുടെ മുമ്പിൽ ജോയിക്ക് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പരമനീതി എൻ ദുരിതത്താൽ എന്നെ അരിവാൻ നിന്ന ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു സാമ്പത്തിക നന്മയും അല്ല ദൈവ മക്കളെ ഈ പരമനീതി എൻ ദുരിതത്താൽ എന്നെ അരിവാൻ നിന്നപ്പോൾ പരമനീയതാൽ അരിയപ്പെട്ടിടാൻ ഇന്ന കൃപ ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ പുകഴേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഐ വിൽ ബോസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ വൺ തിങ് ഐ വിൽ ബോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച എന്നെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർത്ത അതിലാണ് ഞാൻ പുകഴുന്നത് നമ്മുടെ പുകഴ്ച എന്താ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം എന്തായാ നമ്മൾ കരുതുന്നത് നന്ദി കട്ട ഈ നരരെ നരക യാതനയിൽ നിന്ന് നേടാൻ മന്നവാ തിരു പൊൻകുരുതിനെ നീ ചിന്തി നിന്നല്ലോ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്ക നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുക എന്നോടുകൂടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ലോക്കൽ സഭകളിൽ കർത്തൃമേശയ്ക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡും വൈനും കയ്യിലെടുക്കുമ്പോ ഈ പാട്ടിന്റെ വരികളാ പാടുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കണം ദൈവമേ ആ എലമെന്റ്സ് കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡും വൈനും കൈ വരുമ്പോ ഓർക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാ എന്നെ മകനാക്കി തീർത്തു എന്നെ മകളാക്കി തീർത്തു എന്നെ ആ കോപത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മേൽ വരാനിരുന്ന കോപമെല്ലാം യേശുവിന്റെ മേൽ ആകുകയും പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ നാം അവനിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ നീതിയാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവൻ നമുക്കായി പാപമാക്കി ഇതാ പറയുന്നത് ക്രിസ്തദൃഷ്ടി ഒന്ന് മാറണം ക്രിസ്തദൃഷ്ടി മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരല്പം ജോലിക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ അല്പം ആട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ സൂമി കയറിക്കോ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കോ എന്തോ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ബ്രദറെ ശിശുക്കൾ പറയും ശിശുക്കൾ പറയും ശിശുക്കൾ പറയും ഓ ഇത് പോരാ ഇത് പോരാ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും എന്തോ ഉറങ്ങുന്നവൻ പറയും ഇനി എന്തോ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എനിക്കെല്ലാം ആയി എനിക്കെല്ലാം ആയി ഒത്തിരി ഊട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെല്ല് പറയുന്ന പോലെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ആ ഉണ്ട് മാസ്റ്ററെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉറങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉറങ്ങും ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടമല്ല ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തട്ടി ഉണർത്തൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്തിന്റെ തട്ടി ഉണർത്തലാന്നറിയാമോ ഇരുപത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ മുമ്പ് ഇടം കൈ വലം കൈ അറിയാതെ നടന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരത്തോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ഇതല്ലേ നമ്മൾ കഥകളും ദൈവമില്ലാത്തവരായി യേശുവില്ലാത്തവരായി പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരായി ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തവരായി ജീവിച്ച നമ്മളെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃപ തോന്നി നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണിനെ തുറന്ന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനായി നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് ദൈവ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ അടുത്ത രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മളെ ദത്തെടുത്ത നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ച പാപക്ഷമ നൽകിയ നമ്മുടെ മേൽ കൃപ ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്തോ കിട്ടി തന്റെ സ്വജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി അയ്യോ വീണ്ടെടുത്തെന്നാണല്ലോ എഴ
നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവനെ കാണുമ്പോൾ അവനെ പോലെ ആയിത്തീരും റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കാത്തിരിക്കുന്ന പുത്രത്വം ആ കാത്തിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു യാത്രയിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആ കൾമിനേഷനിലേക്ക് അതിന്റെ ഉറപ്പ് എന്താ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ നമ്മുടെ നിത്യതയുടെ നമ്മൾ ആ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പൂർണതയുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ അതൊരു കച്ചവടത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് തന്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങി പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അച്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് രണ്ടു കൊരുന്നർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ പദമുണ്ട് ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചവർ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ ഓർക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കൈകൊട്ടി പാടി അന്യഭാഷകളിൽ ആത്മനിറവോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒന്ന് നോക്കി പറയണം ദൈവമേ ഇവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ ഇവനിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ അതാണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ വീണ്ടെടുപ്പ് ആ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദേഹത്തിൽ രോഗം പിടിച്ചേക്കാം സാമ്പത്തിക നന്മകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം ജോലിയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായേക്കാം ഈ സത്യങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ജോലി പോയാലും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാകുന്നില്ല അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഈ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് സീല് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഒന്ന് ഓണർഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ വകയാ ആത്മനിറവിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ ഐ ബിലോങ് ടു ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളവനായി എന്ന് കാണിക്കുന്നു അത് ഒരു ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിയെയും കാണിക്കുന്നതാ ഓണർഷിപ്പിനെ മാത്രമല്ല ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വാലിഡ് ആകുന്നത് അതിൽ പതിയുന്ന സീലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച ദിവസം ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുഭവിച്ച ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ദിവസം മുമ്പിൽ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൈയടിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉച്ചു മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ഇറങ്ങി വന്നൊരു ദൈവശക്തി അവിടെ പിടിച്ചു പോലും നിൽക്കാൻ ഒക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കൈകൾ ആഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അന്യഭാഷകളിൽ സ്തുതിക്കാനുള്ള കൃപ നന്ന് കാണും അന്ന് തോന്നിയത് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ആ എനിക്കും അന്യഭാഷ കിട്ടി എനിക്കും അന്യഭാഷ കിട്ടി അതിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അതിലും വലിയൊരു കാര്യം നടന്ന അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുദ്ര അവിടെ വീണു വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായുള്ള ഒരു മുദ്ര ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഉള്ളതായെന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു മുദ്ര എന്നെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചു ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു മുദ്ര പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ പാടാവൂ എന്നൊരു അപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യത്യാസം അറിയാതുള്ള പാട്ടുകൾ അത് നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടിന്റെ വരികൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയ അനുഗ്രഹം യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു എന്താ യേശു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നത് വരികൾ എന്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തന്റെ മുമ്പാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി താൻ മാർവിൽ എന്നെ ചേർത്തിടും താൻ തീർന്നില്ല പൊന്നു മാർവിൽ മുത്തിടും ഞാൻ ഹായനിക്ക് മഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയേ പ്രിയദേവങ്ങളെ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ ഹായനിക്ക് മഹാഭാഗ്യം എന്താ വലിയ മഹാഭാഗ്യം എന്താ വലിയ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാം മഹാനായി തീർന്നു ഒട്ടകം കൂടി ആടുകൾ കൂടി ദാസന്മാർ കൂടി പക്ഷെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി പറയുക പുതിയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള ആൾ പറയുക ഹാ എനിക്ക് മഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയേ
അല്ല ഈ പാട്ട് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെയും അർത്ഥമാക്കാതെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ മുമ്പിൽ വെച്ചോണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാന്നറിയാമോ എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്ക് യേശു പരാ അതിനകത്ത് വരികള നന്ദി കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളം നന്നെ നിറയുന്നേ ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു മംഗള മുഹൂർത്തത്തിൽ പാടും പക്ഷെ ആ പരി പാട്ടിന്റെ വരികൾ കുറ്റം കൂടാതെ എന്നെ തേജസ്സിൻ മുൻപാകെ മുറ്റും നിറുത്താൻ കഴിവുള്ളവനെ എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കൈകളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയട്ടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊരു പുതിയ വീക്ഷണം ഉണ്ടാകട്ടെ മങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഭൗതികത്തിൽ പതിഞ്ഞെങ്കിൽ ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ വേറെ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഏതായി അനുഗ്രഹം അവൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നെ ദത്തെടുത്തു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നെ പാപക്ഷമ നൽകി കുടുംബത്തിൽ കയറ്റി കൃപ ധാരാളമായി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു ആത്മാവെന്നെ അച്ചാരം നൽകി ആത്മാവിനാൽ എന്നെ മുദ്രയിട്ടു ഇതിലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇതിലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനില്ല ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു നിമിഷം അതിരങ്ങളെ തുറന്നൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഓ ലോഡ് വി പ്രൈസ് യു ജീസസ് ഈ യു പി എഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദിയാൽ നിറയുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇളകിപ്പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇടത്തും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ വലിയ മാഹാത്മ്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ഏവരെയും ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹത്തെ കണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും ദൈവസ്നേഹത്തോടും കഴിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു